கறவை மாடு வளர்ப்பில் சிறந்த பால் உற்பத்தியை பெற கால்நடைகளை உரிய பருவத்தில் இனவிருத்தி மேலாண்மை முறைகளை கையாள வேண்டும் கறவை மாடுகளில் சினி பருவத்தை சரியாக கண்டறிந்து சரியான தருணத்தில் கருவூட்டலை மேற்கொள்ளுதல் மூலம் சீரான உற்பத்தியை பெறலாம் அந்த வகையில் கறவை மாடுகளில் இனவிருத்தி மேலாண்மை தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் எம் பாலு மகேந்திரன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் எல்லாரும் நம்ம கறவை மாடு வளர்க்கறது பால் உற்பத்தியாக நினைச்சு நம்ம பால் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக அந்த நோக்கத்தோடைய பெரும்பாலும் நம்ம பண்ணையாளர்களும் சரி விவசாயிகளும் இந்த கறவை மாடு வளர்ப்பை பண்ணிட்டு வராங்க இதில் என்னென்னா கறவை மாடு வளர்ப்பை லாபகரமாக நடத்த முடியலங்கிறது தான் ஒரு பெரிய குறைபாடாக பல்வேறு இடங்களில் நம்ம போகும்போது சொல்லப்படுகிறது விவசாயிகள் மத்தியில் கறவை மாடு வளர்ப்பில் ஒன்றும் லாபம் இல்லை அது நட்டமாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் நம்ம வந்து இந்த கறவை மாடுனால் பால் கறக்கும் பால் உற்பத்தி மட்டும் தான் பண்ணோம் அதை மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டால் போதும் அதிலேருந்து வேறு எதையும் நம்ம எதிர்பார்க்குறது இல்லை அதுக்கு காரணமே என்னென்னா இப்போ பால் கறந்த பிறகு கால் பால் கறவை நிற்ற நின்ன பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு அடுத்து மீண்டும் சினை பருவம் வர்றதில் பெரிய இடர்பாடுகள்லாம் ஏற்படுது அப்போ வந்து சினை பிடிக்க வைக்கிறதுல இடர்பாடு அதுக்கப்புறம் அந்த சினை சினை ஆன பிறகு கன்று ஈனுவதில் எடு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நேரம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு பால் உற்பத்தி இல்லாமலே அந்த கறவை மாட்டை நம்ம பராமரிக்கிறோம் இவ்வாறு பராமரிக்கும் போது தான் அந்த அந்த பிரச்சனையே ஏற்படுது கறவை மாட்டில் நம்ம லாபம் இல்லாமல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் பெரும்பாலும் நம்ம விவசாயிகள் என்ன பண்ணுறோன்னா மாடு பால் கறக்கும் கறக்கிற வரைக்கும் கறப்போம் கறவை நிற்கும் போது தான் அதோட மாடு பருவத்துக்கு வரலையே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே நமக்கு தோன்றும் அவ்வாறு தோன்றும் போது தான் நம்ம அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த சமயம் அது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் தொடர்ச்சியாக பால் கறந்துடுவோம் அஞ்சு மாதம் ஆறாவது மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பால் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் குறைய ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்ம வந்து மாடு பருவத்துக்கு வரலையேன்ற கவலை ஏற்படும் அப்போ நம்ம வந்து கால்நடை மருத்துவத்தை கொண்டுட்டு போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய கூட குறைபாடுகளை சொல்லுவார் ஒன்று இன்னும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து கருப்பையில் சில கட்டிகள் உண்டாகிருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து கருப்பை வளர்ச்சி அதாவது கருப்பை சுருங்கி போயிடுச்சு இந்த மாதிரி காரணங்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து வந்து கருப்பையில் புண் ஏற்பட்டுருக்குது இந்த மாதிரி க பிர பிரச்சனைகளை சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இப்போ இந்த மாதிரி முறையாக பராமரிக்காமல் விட்டுட்டோம்னா இப்போ உங்களுக்கு மார்ச் ஜனவரி மாதம் கன்று போட்ட ஒரு பசுவானது அடுத்து ஏழு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் பால் கறந்துருங்க ஆகஸ்ட்டு செ செப்டம்பர் வரைக்கும் கூட நீங்கள் பால் கறந்து நின்றோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மூணு மாதம் நீங்கள் வைத்தியம் பண்ணுவீங்க அதுக்காக அடுத்த டிசம்பர் வரைக்கும் வைத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் மாதம் நீங்கள் சின ஊசி போட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த ஒம்பது மாதம் செப்டம்பர் அக்டோபரில் தான் கன்று போடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் வந்து நீங்கள் கறவை பசுவை வந்து பால் உற்பத்தி இல்லாமலே பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதிரி ஒரு பத்து கறவை மாடு இருக்குது நான் ஒரு பண்ணையில் வச்சுருக்காங்க இல்லை ஒரு ரெண்டு கறவை மாடு வச்சுருக்காரு ஒரு விவசாயி இவர்கிட்ட சுத்தமாக பால் உற்பத்தியே இல்லைனா அவரோட வருமானம் பாதிக்கப்படும் இன விருத்தி திறனை மேலாண்மை பண்ணுறதுல தான் நிறையா அந்த குறைபாடுகளை நம்ம எப்படி களையிறதுன்னு தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடுகள் நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடுகள்னு பார்த்திங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த கறவை பசுவானது இன விருத்திக்கு வரல அடுத்து சினைக்கு வரமாட்டேங்குது பருவத்துக்கு வரல இது மாதிரி காரணங்கள் எப்போ ஏற்படும்னா அதனுடைய உற்பத்தி திறனுக்கு ஏற்ற உணவூட்ட உணவூட்டம் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை ஒரு மாடு பத்து லிட்ரு பால் கறக்குதுன்னா அதுக்கு தேவையான பசுந்தி உணவு கொடுக்கணும் பசுந்தி உணவு சராசரியாக வந்து ஒரு கறவை மாட்டுக்கு அதோட உடம்போட இடையில் பத்து மடங்கு இருக்கணும் இப்போ ஒரு முந்நூறு கிலோ இருக்கிற ஒரு மாட்டுக்கு முப்பது கிலோ பசுந்தி உணவு நம்ம கொடுத்தாகணும் அந்த பசுந்தி உணவு கூட கலப்பு தீவனமாக கொடுக்கணும் அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு புல் வகை தீவனம்னு சொல்லுவோம் புல் வகையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோ ஃபோர் கோ ஃபைவ் தான் இப்போ நம்ம பெரும்பாலான விவசாயிகள் பயன்படுத்திட்டு வராங்க அதுக்கடுத்து வந்து அதுலேயே கினியா புல்லுன்னு இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த தண்ணீர் புல்லுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ரகங்கள் இருக்குது அதுக்கடுத்து தானிய வகை தீவனங்களில் பார்த்திங்கன்னா கோஎஃப்எஸ் டுவெண்ட்டி நைன் கோஎஃப்எஸ் த தேர்ட்டி ஒன் அதுக்கடுத்து வந்து தீவன சோளம் தீவன மக்கா சோளம் தீவன கம்பு இந்த மாதிரியான ரகங்கள் இருக்குது அதுக்கடுத்து புரத சத்து மிக்க தீவனம்னு சொல்லுவோம் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த வேலி மசால் முயல் மசால் அதுக்கடுத்து வந்து தீவன தட்டை பயிர் இந்த மாதிரியான ரகங்களை வந்து நம்ம அந்த புரத சத்து மிக்க தீவனங்கள்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து மர
அது அந்த மாதிரி அறு நூறு சென்ட் நம்ம இது கணக்கு பண்ணி பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து வரப்பு ஓரங்களில் வந்து இந்த மர வகை தீவனங்களை பயிரிடணும் ஸோ இதை பயிரிட்டு முறையாக ஒரு முப்பது கிலோ வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு கறவை மாட்டுக்கு இந்த கலப்பு தீவனமாக நம்ம ப கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த கறவை பசுவானது பால் உற்பத்தி நல்லாயிருக்கும் இனவிருத்தி திறன் அதாவது பருவத்துக்கு வரக்கூடிய தன்மை வந்து அறுபது நாள்லேருந்து தொண்ணூறு நாளோ இல்லை தொண்ணூறு நாளில் கண்டிப்பாக வரும் இந்த மாதிரி நம்ம முறையான கலப்பு தீவனத்தை கொடுக்கும்போது அதுக்கடுத்து அடர் தீவனம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கறவை பசுவுக்கு ஒரு லிட்டர் பால் கறந்துச்சுன்னா நானூறு கிராம் அளவுக்கு நம்ம அந்த அடர் தீவனம் கொடுக்கணும் இப்போ சராசரியாக ஒரு அஞ்சு லிட்டர் கறவக்கூடிய ஒரு மாட்டுக்கு ரெண்டு கிலோ வரைக்கும் நம்ம அந்த அடர் தீவனம் கொடுக்கணும் அடர் தீவனம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோ கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்து வைக்கோல் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வைக்கோலும் வந்து ஒரு க ஒரு கறவை பசுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐந்துலேருந்து ஏழு கிலோ வரைக்கும் வைக்கோல் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்போ இந்த மூணு வகையான தீவனத்தை நம்ம சரியாக கொடுத்தோம்னா அந்த உணவூட்டம் கரெக்டாக இருந்தால் பருவத்துக்கு வரும் இது மொதல் காரணத்தை நம்ம உணவூட்ட முறைகளில் நி நிவர்த்தி பண்ண முடியும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாட்டுக்களை இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் கறவை பசுவில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் சின்ன சின்ன கோளாறு வரும் என்னென்னா பருவத்துக்கு அதாவது நம்ம எல்லாமே பராமரிச்சிருப்போம் இருந்தாலும் சில குறைபாடுகள் என்னென்னா கருப்பையில் கட்டி உண்டாயிருக்கலாம் சின்ன சின்ன கட்டி இருந்தால் பருவத்துக்கு வராது அப்படியே பருவத்துக்கு வந்தால் கூட மல்டி சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூணு நாளைக்கு ஒரு முறை அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரு சைக்கிள் வரும் பொதுவாக இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் ஒரு கறவை பசுவானது பருவத்துக்கு வரணும் இது வந்து பல முறை வரும் திருப்பி திருப்பி வர்றது ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை வரலாம் இந்த மாதிரி வர்றது பிரச்சனைகள் இருக்குது மல்டிபிள் சிஸ்ட் இருந்தால் கூட வரலாம் அதுக்கடுத்து வந்து கருப்பையில் புண் இருக்கும் பருவத்துக்கு வரும் எல்லாம் செய்யும் ஆனால் பருவத்துக்கு வந்து அந்த அழுக்கு வரும்போது சினைப்பருவ அழுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக வரணும் கிறிஸ்டல் கிளியர்னு சொல்லுவாங்க அதில் லேசாக சீழ் பிடிச்சி வர்றதோ ரத்தம் கலந்து வர்றதோ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கருப்பையில் புண் இருக்கிறதாக அர்த்தம் இதை நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம வந்து இந்த சிகிச்சை முறைகளாக செஞ்சு நம்ம நேரத்தை கடத்தும்போது நம்மளுடைய பண்ணையில் அந்த கறவை மாடானது பால் உற்பத்தி இல்லாமலே வெறும் மேய்ச்சல் நம்ம வந்து தீவனம் தான் போட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அதிலேருந்து நமக்கு ஒரு பைசா கூட உற்பத்தி இருக்காது இதுவே நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஒரு கறவை பூசுவானது கரெக்டாக மூன்று மாதத்தில் பருவத்துக்கு வந்து அடுத்து சின ஊசி போட்டு அடுத்து ஒன்பது மாதத்தில் க கன்று ஈன்றுச்சுன்னா உங்களுக்கு இடையில் ரெண்டு மாதம் தான் நீங்கள் வந்து பால் வற்றி இது வற்றிய பால் வற்றிடும் அந்த ரெண்டு மாதம் மட்டும்தான் நீங்கள் பால் கறக்காமல் நம்ம வச்சுருப்போம் இதுவே நீங்கள் வந்து இதை முறையாக ஃபாலோ பண்ணாமல் கறக்கிற வரைக்கும் கறக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுட்டோன்னா அடுத்து ஒரு வருஷத்துக்கு பாலில் உற்பத்தி இல்லாமல் ஒரு கறவை பசுவை நம்ம பராமரிப்போம் அது மாதிரி ஒரு பத்து கறவை பசுவை நம்ம பராமரிக்கிறோன்னா அதுக்கான செலவு தான் நமக்கு அதிகமாக தவிர அதிலேருந்து ஒரு பைசா வருமானம் இருக்காது பருவத்துக்கெலாம் வருது ஆனால் செனை ஊசி போட்டால் செனை நிற்கிறதில்ல செயற்கை முறை கருவுட்டல் பண்ணும்போது செனை நிற்பது த த தெரிவதில்லை நடக்க அடுத்த அடுத்த சைக்கிளுக்கு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது காரணம் பார்த்திங்கன்னா செனை ஊசி போட்ட பிறகு சில மாடுகளில் அந்த கரு தங்கும் கரு தங்கின பிறகு ஒரு மாதம் இருக்கும் ரெண்டு மாதம் இருக்கும் திடீர்னு ரெண்டு மாதம் கழித்து பருவத்துக்குறோம் அது என்னென்னா கரு உண்டாயிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை வந்து ஏழி எம்பிரியானிக்கு டெத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து அந்த கருச்சு தெய்வன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நார்மலாக நடக்கக்கூடிய இது இருக்குது பாக்டீரியல் நோயினால் ஏற்படக்கூடிய வியா வியாதிகள் இருக்குது இதை தடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து இது எல்லாம் சரியாக இருக்குது இருந்தாலும் செனை ஊசி போட்டால் செனை நிற்க மாட்டேங்குதுன்னா அதில் வந்து இப்போ அடுத்த பகுதி வந்து செனை ஊசி போடுறவங்க பகுதி இப்போ யார் வந்து அதை பயன்படுத்தி செய்கிறாங்க அந்த கரு க கருவூட்டம் யார் செய்கிறது செயற்கை முறை கருவூட்டம் யார் செய்கிறது முறையாக பயிற்சி பெற்றவங்க செஞ்சால் பரவாயில்ல இல்லைனா கால்நடை மருத்துவர்கள் அதை செய்யணும் கரெக்டாக நிறைய வெளியிலேருந்து நம்ம ஆட்களை கூட்டி பயன்படுத்தும் போது அவங்க முறையாக அந்த செயற்கை முறை கருவுட்டல் பணியை கரெக்டாக செய்கிறாங்களாங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் சரியான முறையில் இந்த கறவை பசுவை பராமரித்து மூன்று மாதத்திலே கறவை பசுவானது பருவத்துக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம உறுதி செஞ்சோம்னா கறவை மாட்டு பண்ணையை நம்ம வந்து லாபகரமாக நடத்த முடியும் அதோடய இனவெறுத்தி தன்னை மேம்படுத்தினோம்னா ப நம்ம கறவை மாட்டு பல வளர்ப்பின் மூலம் நல்ல லாபத்தை அடைய முடியும் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் எம் பாலுமகேந்திரன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது மூன்று நான்கு எட்டு மூன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்